Hey, hello everyone. This is Gaurav Tiwari and I welcome you again in the series of Python where in the last class we discussed some features of Python. Three features I have already told you. First is what? Simple and easy to learn. Second feature is what? Tell me. Second feature is what? Second feature is what? Python is that totally open source and free. है. Third feature is high level programming language. Fourth point, most important platform independent. This is why I am a separate video. Only to understand these points, I have a video. And this is very बहुत ज्यादा आपको समझना जरूरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इंटरव्यू में भी आपको कई बार पूछा जाएगा प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट क्या होता है जावा के अंदर भी होता है ये और पाइथन के अंदर भी होता है ठीक है तो लेट्स लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी के मदद से ये चीज समझाऊंगा देखिए यहां पर लेट्स से दो लोग हैं एक प्रोग्रामर है एक यूजर है ठीक है अब प्रोग्रामर लेट्स से मैं हूं गौरव और यूजर जो मेरा है चलिए इसका नाम रख दे रहा हूं मैं एक लड़की लेट से मैंने बोला राशि आप बोलेंगे सर सही है लड़कियों अरे यार छोड़ दो कभी तो छोड़ दो चलो तो यहां पर है गौरव और यहां पर कौन है राशि लेट से आप बोलेंगे सर कोई लाइन है क्या नहीं कोई लाइन नहीं मेरे भाई चलिए तो गौरव जो है यहां पर ये प्रोग्रामर है और राशि जो है यूजर है तो राशि को कोई सॉफ्टवेयर बनवाना था तो राशि ने कांटेक्ट किया मुझे राशि ने मुझे बोला कि गौरव मुझे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनवाना है क्या आप और आपकी टीम मिलके ये सॉफ्टवेयर मुझे बना के दे दोगे मैंने बोला कि हां बिल्कुल बन जाएगा लेकिन मुझे ₹10000 लगेंगे इसके लिए तो राशि बोलती ठीक है ₹10000 दे देंगे आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है मैंने बोला बताइए चलिए स्टार्ट कर देते हैं तो इन्होंने मुझे कुछ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया था लेट्स से एक्स वाई जेड नाम का सॉफ्टवेयर बनाना था लेट्स से कोई गेमिंग एप्लीकेशन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है ठीक है इन्होंने मुझे बनाने के लिए दिया था मैंने बोला ठीक है मैं बना दूंगा अब मैंने इस पे कोड करना स्टार्ट किया ठीक है मैंने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया मैंने अपना सॉफ्टवेयर लिखना स्टार्ट किया ताकि मैं इस प्रोडक्ट को राशि को डिलीवर कर पाऊं ठीक है अब मैं जिस मशीन पे कोड लिख रहा हूं मतलब मैं जिस मशीन पे कोड लिख रहा हूं मशीन मतलब जिस कंप्यूटर पे कोड लिख रहा हूं लेट्स उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो 64 बिट का है ठीक है उस पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो 64 बिट का है और जो मेरी यूजर है राशि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है और वो 32 बिट का है ठीक है समझिए आप बात को मेरा कंप्यूटर 64 बिट लिनक्स है उसका कंप्यूटर विंडोज और 32 बिट है मेरा प्लेटफार्म 64 बिट लिनक्स उसका प्लेटफार्म 32 बिट विंडोज अब क्या होता है मैंने अपना पूरा कोड लिख दिया और मैंने इस कोड को कोड को चला दिया अभी मैं पाइथन नहीं समझा रहा हूं पाइथन आप छोड़ दीजिए पाइथन की बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन अभी अपन जनरल बात कर रहे हैं कोई मैं पाइथन का नाम लिया मैंने अभी पाइथन का नाम नहीं लिया छोड़ दीजिए अब लेट्स से ये कोड को मैंने कंपाइल किया लेट्स से एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कोई लैंग्वेज ले लेते हैं लेट्स से सी के अंदर जैसे सी लैंग्वेज है तो इस कोड को मैंने कंपाइल किया और उसकी डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल बना ली डॉट ये एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब जैसे कि आप फाइल्स होती है ना .exe मतलब आप डबल क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो रन हो जाती है इंस्टॉल करते हैं हम वो सीधी रन हो जाती है तो मैंने इसकी .exe फाइल बना दी अब मेरी .exe फाइल मैंने बोला कि ठीक है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो मैंने बोल दिया राशि को कि ये ले लीजिए मैंने इनको पेन ड्राइव में दे दी कि ये फाइल आप ओपन कर लेना सॉफ्टवेयर आपका चलने लगेगा ठीक है आप बोलेंगे सर मतलब आपने .exe फाइल क्यों नहीं दी कोड ही क्यों नहीं दे दिया अबे कोड दे दूंगा तो पैसा क्या कमाऊंगा फिर मैं पैसा प्रोग्रामर कैसे कमाता है कंपनी पैसा कैसे कमाती है कोड कभी नहीं देती यूजर को कि बनाई कैसे है चीज बस वो क्या करती हैं प्रोडक्ट दे देती हैं एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कोड कभी नहीं देखेगा राशि को कोड कभी नहीं देखेगा आप बोलेंगे सर क्यों क्योंकि टाइम टू टाइम जब मेंटेनेंस कराना हो उसको सॉफ्टवेयर का तो वो मेरे पास ही आए और मैं पैसा कमाऊं हर बार समझ रहे हैं यही तो पूरा फंडा रहता है अगर एक बार ऐसे बना के दे दूं मैं तो हो गया फिर प्रोग्रामर्स का काम ये पूरे आईटी इंडस्ट्री चल किस पे रही है भाई हम प्रोडक्ट बना के दे देते हैं उसके बाद हमें उसको मेंटेन मेंटेन करने का भी पैसा मिलता है हर साल का मेंटेनेंस का है ना तो उसी लिए मैंने उसका एग्जीक्यूटिवल फाइल इसको दी मैंने बोला राशि जी ये ले लीजिए और चला लीजिए इसको तो राशि राशि ने अपने अपने सिस्टम पर जैसे ही ये फाइल चलाई एग्जीक्यूटिवल फाइल रन की तो तुरंत उसका फोन मेरे पास आया और राशि मुझसे बोलती है अरे गौरव आपकी आपने जो मुझे वो फाइल दी थी डॉट एक्स वो तो चल ही नहीं रही है तो मैंने बोला कैसे नहीं चल रही मैंने चला के भेजी है कैसे नहीं चल रही मेरे कंप्यूटर में बराबर चल रही तुम्हारे कंप्यूटर में कैसे नहीं चल रही राशि बोलती कि नहीं नहीं मैंने तो गौरव बहुत बार ट्राई किया और आपकी फाइल नहीं चल रही है आपका सॉफ्टवेयर करप्ट है पैसे वापस कर दीजिए मैंने बोला कि वकील और प्रोग्रामर पैसे वापस कर दें पैसा वापस तो कभी नहीं हो पाएगा एक काम करता हूं मैं मैं लेने आता हूं सॉफ्टवेयर वापस मुझे दीजिए एक बार जरा मैं चला के देखता हूं जब तक कुछ करप्ट हो गया हो तो मैंने वापस से उनसे सॉफ्टवेयर लिया पेन ड्राइव के अंदर मैंने अपने कंप्यूटर में चलाई चल रही थी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी चल रही थी बराबर चल रही थी कोई समस्या
नहीं मुझे तो मैंने बोला राशि जी आप चला के देखिए चल जाएगी राशि ने बोला अच्छा पक्का चल जाएगी मैंने बोला हाँ चल जाएगी राशि जी ने गई अपने घर पर उन्होंने चलाया सॉफ्टवेयर फिर से नहीं चला राशि जी का फोन आता है बोलती कि गौरव जी अब आप मुझे दस हजार वापस कर दीजिए आपकी बस की नहीं है मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बस की नहीं है मेरे बस की तो है मेरे को तो पैसा मिल गया मैं कोई पैसा ऐसा वापस नहीं करूंगा मैं ठीक करके भेजूंगा आप मुझे समस्या पहले बताइए क्या दिक्कत हो रही है आप उसको खोलिए रन करिए तो राशि बोलती है अरे गधे में रन ही तो कर रही हूँ इतना तो मुझे ही पता कि रन करना है तो मैंने बोला अरे यार साला दिमाग खराब होगा दिक्कत क्या हो रही है ये ये समस्या क्या आ रही है पैसा वापस देना पड़ेगा क्या मैं भूल गया क्या प्रोग्रामिंग फिर मुझे याद आया कि, कि प्रॉब्लम क्या हो रही है प्रॉब्लम एक्चुअली ये हो रही थी कि मैंने अपना कोड एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में बनाया था जैसे कि सी अगर मैंने अपना कोड एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में बनाया होता जैसे कि सी सी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है हाँ आज के समय में सी की कुछ आईडी आ गई हैं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है लेकिन अपन एक जनरल समझते हैं बेसिक सी जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में जब मैं कोई कोड बनाता हूं जैसे मैंने बनाया लेट से सॉफ्टवेयर सी के अंदर और मैंने इनको ये दिया तो प्रॉब्लम कहां पर होती है प्रॉब्लम बेटा यहां पर होती ध्यान से समझना अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब ध्यान समझना कि मेरा जो कंप्यूटर था ठीक है ये मेरा कंप्यूटर था चौसठ बिट और लिनक्स का ठीक है जब जब जो कोड मैंने लिखा है इस कोड कोड की जब डॉट एक्सी फाइल जनरेट होती है डॉट एक्सी फाइल जनरेट होती है का मतलब ये है जब मेरा जब मेरा जो कोड है जब मेरा जो कोड है जो मेरा कोड है लेट से मैंने लिखा है ये पांच छह आठ दस लाइन लिखी है इस कोड का जब डॉट एक्सी फाइल बनती है डॉट एक्सी मतलब मशीन लेवल का कोड बनता है मशीन लेवल का कोड मतलब क्या जीरो वन जीरो वन मत बोला करो मेरे सामने मशीन लेवल का कोड मतलब कि एक ऐसा फॉर्मेट जो कि वोल्टेज सिग्नल्स के फॉर्म में है मतलब कि वोल्टेज अप वोल्टेज डाउन वोल्टेज अप वोल्टेज डाउन तो ध्यान से समझिए मेरी बात को मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम या मेरे प्लेटफॉर्म ने क्या किया था जो लिनक्स प्लेटफॉर्म था उसने क्या किया था उसने ये डॉट एक्सी फाइल इस हिसाब से जनरेट की थी कि ये मेरे कंप्यूटर पर चल पाए क्यों क्योंकि देखिए आप मुझे बताइए एक एग्जांपल के तौर पे बताइए लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स पे जब मैंने कोई कोड बनाया है तो ये कोड की डॉट एक्सी फाइल ऐसे जनरेट होगी वो देख लेगा लिनक्स देख लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूं लिनक्स तो वो देख लेगा कि ये जो मेरा कंप्यूटर है इसमें कौन, कौन सा प्रोसेसर है पता चला आई सेवन प्रोसेसर है आई सेवन प्रोसेसर मतलब सेवन कोर से मेरे पास सेवन प्रोसेसिंग यूनिट्स है तो वो ऐसे एग्जीक्यूट फाइल जनरेट करेगा कि यह सात कोर से दो को दे दो दोस्त को दे दो दोस्त को दे दो दोस्त को दे दो ऐसे वोल्टेज दे दो खटाक से रिजल्ट जनरेट हो जाएगा फास्ट रिजल्ट जनरेट हो जाएगा तो इस तरीके से उसने मेरे प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये डॉट एक्सी फाइल बनाई थी मेरे प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये डॉट एक्सी फाइल बनाई थी बेटा मेरे प्लेट मेरे जो मेरे कंप्यूटर पर चल पाए जो मेरे कंप्यूटर पर चल जाए ये डॉट एक्सी फाइल बनाई थी ये किसके हिसाब से बनाई थी कि मेरा कंप्यूटर स्ट्रांग था या मेरे कंप्यूटर के पास ज्यादा कोर्स थे या मेरा कंप्यूटर ये भाषा समझता था मेरा कंप्यूटर ये भाषा समझता था तो इसने किस हिसाब से किस हिसाब से वोल्टेज सिग्नल जनरेट किया हार्डवेयर के लिए इस हिसाब से कि ये इस हार्डवेयर पर चल पाए जो मेरे कंप्यूटर में है जो मेरे कंप्यूटर में हार्डवेयर है ये इस हार्डवेयर पे चल पाए इस हिसाब से एग्जीक्यूटिव फाइल बनी थी और जब मैंने ये डॉट एक्सी फाइल दी राशि जी को तो राशि जी गरीब थी उनके पास विंडोज और बत्तीस बिट का था और लेट से आई थ्री प्रोसेसर था उनके तो तीन ही कोर्स थे वहां पर उनके पास तो इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी जैसी डॉट एक्सी कोड मेरा क्या कह रहा है कि दोस्त को दे दो दोस्त को दे दो दोस्त को दे दो ऐसे बिट्स देते था वोल्टेज सिग्नल और पता चला इधर तो लोग ही तीन है बहरा जाएंगे वो समझ रहे हैं इनका हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा मेरी एग्जीक्यूटिव फाइल को क्योंकि ये जो वोल्टेज सिग्नल थे ये तो मेरे हार्डवेयर के लिए थे अब आप इनको इसके हार्डवेयर पे चलाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई क्योंकि इनका हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा ये वही बात है कि आप बोल लो कि गधे की शादी कुत्ते से करा दो भाई ये गधे ये गधा है मैं गधा नहीं मतलब गधे की शादी कुत्ते से करा दोगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा समझिए ना बात को मेरी भाई दोनों कंपेटेबल होना चाहिए मतलब कि जो अगर मैंने जो डॉट एक्सी फाइल जनरेट की है मैंने जो डॉट एक्सी फाइल जनरेट की है ये मेरे हार्डवेयर पे चल रही है तो दूसरे के हार्डवेयर पे भी तभी चल पाएगी जब उसका हार्डवेयर और मेरा हार्डवेयर एक जैसा होगा नहीं तो नहीं चल पाएगी नहीं तो नहीं चल पाएगी तो वही प्रॉब्लम हो रही है यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यहां की डॉट एक्सी फाइल मेरे कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से थी जैसे ही मैंने डॉट एक्सी फाइल राशि जी को दी तो इनका हार्डवेयर करप्ट हो जाएगा या इनका हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा मेरी डॉट एक्सी फाइल को और वो
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस के साथ जैसे कि सी क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे सी पे कोर्ट कब चलेगा दो मशीन पे अगर सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मान के चलू मैं नई आईडी ई नई लू पुरानी आईडी के हिसाब से तो सी का कोर्ट कब चलेगा मतलब कि जैसे जैसे सिस्टम पे मैंने कोर्ट बनाया है वैसे ही पूरा पूरा सिस्टम सामने वाले के पास भी होना चाहिए अगर उसको कोर्ट चलाना है तो ये कौन सी बात हुई भाई ये कौन सी बात हुई कि जैसा हार्डवेयर मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी होना चाहिए अरे मेरा मन मेरे को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना उसका मन उसको तो भैया ज्यादा पैसे वाली है वो उसके पास तो मैक ओ है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भाई ऐसा थोड़ा हो पाएगा कि आपके हिसाब से लिया जाएगा सामने वाले का कंप्यूटर आपको तो ऐसा कोड बना के देना है जो कहीं पे भी चल पाए अगर ऐसा करना है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ेगा ना कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस का ध्यान से सुनिए मेरी बात को ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का कांसेप्ट है बेटा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का कांसेप्ट ये होता है कि एक मशीन पे बनाया गया कोड दूसरी मशीन पे नहीं चल सकता क्यों नहीं चल सकता क्योंकि कंपैटिबल ही नहीं है हार्डवेयर ही कंपैटिबल नहीं है हार्डवेयर कंपैटिबल क्यों नहीं है अरे वही बात है भाई मेरा डॉट exe फाइल का जो कोड है वो मेरे हार्डवेयर के हिसाब से है मेरा हार्डवेयर कैसा है कितने गेट्स हैं कितने फ्लिप-फ्लॉप से ये मेरे हार्डवेयर पे डिपेंड करता है आपको दे दूंगा तो सहन ही नहीं कर पाएगा आपका हार्डवेयर भाई आपका हार्डवेयर की डिजाइनिंग कुछ और है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का समझने का तरीका कुछ और है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का समझने का तरीका कुछ और है लिनक्स अलग तरीके से समझेगा विंडोज अलग तरीके से समझेगा तो चलेगा ही नहीं जब चलेगा ही नहीं तो ऐसा कोड किसी काम का ही नहीं इसीलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस का यूज हमें नहीं करना चाहिए वाइल मेकिंग कोड फॉर नंबर ऑफ कस्टमर्स जब मेरे पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा है तो मैं मैं कोई सवाल ही नहीं उठता कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का यूज करूं क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो भाई मैंने मैंने एक सिस्टम पे कोड बनाया है मैंने लेट्स से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड बनाया है तो दुनिया भर में सबके पास थोड़ा ना लिनक्स है सबके पास अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो किसी के में भी नहीं चल पाएगा किसी के में भी नहीं चल पाएगा इसीलिए इट इज रिकमेंडेड नॉट टू मेक कोड्स इन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस व्हेन आवर नंबर ऑफ यूजर्स आर वाइड जो नंबर ऑफ यूजर्स है हमारे अलग-अलग टाइप के हैं हमें नहीं पता कि कौन यूज करने वाला है अगर आपको नहीं पता कौन यूज करने वाला है डोंट गो फॉर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस समझ में आया अब ये पार्ट 1 है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आई है ओके सो पढ़ते रहिए आपको समझ में आया होगा आई होप कि व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर नाउ वी विल मूव टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ओके सो आई होप दैट दिस दिस प्रीडिमस दिस थिंग इज प्रीडिमस क्लियर टू यू दिस इज गौरव तिवारी साइनिंग ऑफ बाय बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ